Hej, jag tänkte att jag skulle visa lite grann hur vår kontrollrulle fungerar. Och då tänkte jag att jag skulle visa på vår kontroll 813. Den här är ganska unik genom att man kan bromsa genom att trycka på veven åt båda hållen så här. Och sen direkt när du släpper veven, då går bromsen tillbaka på den nivå som man har ställt med bromsratten. Så det innebär att du kan ha en väldigt låg broms inställd. Och sen trycker du på veven så får du omedelbart en extremt kraftfull broms. Det blir lite grann som fotbromsen på en bil. Och det här är väldigt användbart i olika fiskesituationer. Till exempel vid laxfiske, om du har laxen på nära håll och du vill hålla fast den och sen gör den en rusning, du vill släppa på bromsen fort så är det bara att släppa även och så kan den rusa ut fritt. Så att det här ger verkligen en helt ny dimension av kontroll när man fiskar. Så rent handhavande mässigt så är det bara som så att du kan ställa en broms på normalt sätt genom att vrida på en bromsrat så här. Eller också så använder du då så som du tänkt på den här. Du trycker på veven helt enkelt och direkt när du släpper den så går bromsen ner på inställd nivå på bromsratten. För övrigt så har vi samma sporbytesystem på, som på våra andra rullar. Du lossar lite grann på den här täcklocket och så lyfter man och vrider låstriangeln och så tar man bort sporarna. Och det här är ett väldigt enkelt och stabilt system, det är väldigt säkert. För att montera så gör man alltid i omvänd ordning, linjerar upp så där, lyfter och sätter dit låstriangeln och skruvar åt täcklocket lite lagomt. Så. Sen kan man även göra lite personliga justeringar när det gäller broms. Och då gör man som så att man skruvar bort täcklocket. Och så tar man den medföljande insektsnyckeln. Och så lossar man lite grann på den där skruven i centrum där. Sen om du tar tag och vrider den där lite grann med urs, då får man en kraftfullare minbroms. Mot urs, då blir det mindre minbroms. Det man ska komma ihåg dock är att man ska inte vrida den här för mycket mot urs. För då tappar de här brickfjädrarna tryckkraft in mot bromspaket och så ska man inte ha det. Utan det ska vara ett lagomt Påställ här. När man är nöjd med det så är det bara att låsa fast den här skruven i centrum och så tillbaka med täcklocket. Så. Sen kan man ju även byta vevriktning på rullen. Och då gör man så här. Då tar man bort täcklocket. Lossa på skruven i centrum, så. Och sen skruvar man bort hela det här klickskruven som vi kallar den för. Så där, försiktigt så. Ställer den på sidan. Sen lyfter jag bort spolen med spoltriangel. Sen tar jag tag i sporfärgen med fingrarna och sen drar jag bara rakt utåt så kommer den loss. Sen har vi den här delen som du då bara tar tag och drar rakt uppåt. Det här är vad vi kallar för kraft convertern. Det är den som gör att man kan bromsa genom veven. Då. Sen tar du tag i den här och så skakar man lite lätt så kommer bromspaketet att komma fram. Och längst ner i botten sitter en liten extra bricka, den ska ligga kvar där nere. Och för att byta vevriktning så gör man helt sonika som så att du bara flippar över den här åt andra hållet. 
Och montera tillbaks den och se till så att de här taggarna utvändigt på brickorna linjerar med tag, eh, de här invändiga spåren i sporfärgen. Så vrider man lite grann och för tillbaks den på plats. Då. Sen tar du den här kraftkonverten, placerar uppe på så vrider du ända tills den åker ner. Så att kanten här och kulagret linjerar, då är den rätt placerad. Sen för man tillbaka den på centrumaxen, så där. Sen håller man fingret uppe på här. För att det här är själva drivaxeln som är trekanter längst fram. Så för man in den och så vrider man samtidigt och trycker till. Då kommer den i det läget som den ska vara. Då tittar den fram här. Sen tar man den här klickskruven som vi kallar det för. Och skruva tillbaka den. Linjerar upp brickfjärdarna. Fortsätter att skruva åt. Ända tills man känner att det är lite lätt lagomt motstånd. Då är det dags att bara ta spolen och lägga tillbaka den. Och så vrider man lite grann. Och föreställer sig kraften som man vill ha i sin vinbroms. Vill man ha lite mer så skruvar man lite mer dur på den skruvan. Och det känns ganska bra. Och när man är nöjd så tar man in sex nyckeln, stoppar i centrum och drar åt den där skruven lite lätt. Sen stoppar man tillbaks låstriangeln. Och skruvar tillbaks täcklocket. Och drar åt lite lätt på slutet. Sådär. Då är det klart.